提起日本，大伙儿能想到什么？火力军会不假思索地回答：“女优阿培是武士道精神。”日本人虽然在二战中失败了，军事受到了各方面的限制，但是他们的武士道精神却一直被保留了下来，所以他们都是一群非常好战的家伙。他们的国家日本依旧是个强大的国家。我立军今天就给大伙盘一盘，日本到底能不能恢复军备？如果在平行世界，日本恢复了军备，那它的实力会有多强？是不是会统治整个亚洲的国家？以及军备恢复后，它是否可以恢复到二战时的风采？首先，火力军要和大家先说明一下，日本目前还没有正式的军队，他们的军队都叫自卫队。这是因为二战中日本的一些不友好行为，美国人就给日本制定了和平宪法，不允许日本有发动战争的权利。就是说，日本不能主动去打人，但要是有人主动先攻击日本，那日本是可以进行自卫反击的，所以就有了自卫队，一支只能做防守不能进攻的部队。所以二战以后，我们基本听不到日军这个称呼的原因，也就是如此了。日本自卫队，说实话，火力军觉得其实也挺惨的。根据美国大佬制定的条条框框、和平宪法以及之后相关的国防法案，日本自卫队基本上被规定的死死的。比如，不能征兵，不能使用弹道导弹，不能拥有航母，不能有战略轰炸机、加油机等。军队规模还不能超过十万人。你瞅瞅，美国人对日本有多狠！这些规定对日本发展军事水平来说是一个很大的束缚，估计日本首相的头发每天都要一茬一茬的往下掉。美国人这么狠，那是有原因的。对美国来说，这样做既不担心自家小弟有造反的实力，又能维持日本周围地区的长期和平，也算完成了美国人对自己的承诺：我们是维护和平的正义使者。你再看看日本，虽然日本自卫队都被限制成这样，啥东西都不能拥有，但是它的军力排名却是全球第五，可见日本人确实不简单。美国人有张良计，日本人就有过墙梯。比如美国人不让日本人有航母，但日本人脑袋瓜一转，直升机护卫舰就有了，其作用和轻型航母差不多。现在日本已经有了几艘，一旦未来日本恢复军备，这些直升机护卫舰就能轻易地改装成轻型航母。所以啊，火力军劝各位千万不要小瞧日本。未来和平宪法一旦修改，日本就会拥有一支强大军事力量的部队。那日本到底能不能恢复军备呢？我们在说一个国家的军事实力时，基本上都要看这个国家的钱包有多鼓。虽然不是完全匹配，但基本上也是八九不离十。你看看全球军事实力靠前的几个巨佬，哪个不是既有钱又有实力的主？原因也很简单，就像你有钱了，肯定会把钱存银行，因为银行有保护钱的力量。同样的，当国家有钱了，就需要保护这些钱，自然就要发展军事力量。日本现在是大富便便，一副土财主的模样。整个经济实力在西方世界排第二，在全球排第三。这样的经济实力肯定要搞一搞自己的护院力量，不然是等着被抢吗？我们看看这几张分析图，日本大财主二零二一年的军事实力都排第五名了 ，GDP 更是居世界第三。它的军事费用占比也配合着自己的大哥美国宣布重返亚洲后，突破了百分之一的限制，达到了百分之一点二四。如果说以前百分之一是迷惑敌人的手段，那现在已经算是逐步展露自己的力量了。看着这些排名榜单，我们先不说排名靠不靠谱，但是对日本的排位基本还是相对客观的。其实日本的军事实力是可以与欧洲强国有一拼的，也和排在自己头顶上的印度等新兴国家是有可比性的，而不是像一些人想象的那样，长期遭到美国人驻军，日本的军事多么多么不容易。惨遭压制一样，这种想法是不对的。实际上，火力军觉得，正是因为有了美国人的存在，日本的军事水平才能不断提高。只不过，目前日本还是难逃美国人的五指山，在被动提高军事力量的同时，还被美国人掌控着。因为日本实在可怕，美国人也害怕它，再次成为类似二战时的那种战争策源地。因此，如果只从数据上讲，日本无论是经济还是在军事实力上，还是有能力恢复军备的。既然日本自己拥有恢复军备的力量，那火力军就不拿七龙珠帮他了
。要是在平行世界，日本此刻恢复了军备，你觉得它可以干掉哪些国家呢？如果按上面的排名来讲，日本既然都排进全球第六了，那必然可以打败全球百分之九十到百分之九十五的国家。你想想。联合国一共才一百九十多个，日本一下子就干倒了一大部分，这份实力真的不容小觑。但是我们通过之前的分析，虽然日本军队拥有全套的美式装备，但是它有一个致命的缺点，那就是日本目前明面上没有震慑性武器。正因为如此，韩国在与日本的这些年对峙中，从来没有心虚过，因为韩国的导弹是完全可以覆盖到日本东京的。所以，日本要是打那些没有导弹、没有核武器的国家，那是轻而易举的事情。像东南亚以及非洲的一些国家，就拿东南亚举个例子吧。这地方有些国家的国土面积确实能超越日本，但是他们毕竟没有能够远程攻击的武器。如果真的进行实战，硬碰硬的话，拥有全套美式装备的日本是可以轻而易举地打败他们的。但是对于那种拥有导弹甚至是核武器的国家来说，日本想要打赢，那就真的不好说了。就比如现在的北朝鲜，虽然他们一直声称我没有核武器，我没有特别强悍的导弹，你们可不能冤枉我。但是从以往曝光的实验画面以及种种线索来说，朝鲜就算死不承认，那也不能排除拥有这些强大武器的可能。假如这个时候朝鲜和日本真的开始掐架，谁输谁赢还真的不好说。虽然单兵武器上日本比较强，但朝鲜要是被逼急了，他可以向东京扔导弹、扔核弹。我想日本应该不会再想体验一次核爆吧。所以日本军备恢复后，除了那些拥有威胁性武器的国家，基本上都能干过。至于日本恢复军备后，这支部队的力量具体有多强，我们可以从日本现今各方面的军事力量出发，去进行大胆猜测。而且火力军觉得，日本现在各方面的军备部署就是为恢复军备准备的。日本作为美国小弟，他的自卫队装备都是全套的美式装备，但是美国也防了日本小弟一手，怕他又乱搞事情，就限制了日本军队的人数和进攻性武器的配备。不过，随着时间的推移，美国放宽了对自家小弟的管制。虽然日本明面上还是受到人数不超过十万人的限制，但实际的军队人数已经达到了二三十万，其单兵作战水平是非常强悍。一方面是因为他们独有的武士精神，这是一种极端、疯狂又令人可敬的精神；另一方面是因为日本的装备非常先进，完全可以与美国同步。甚至在宪法条件放宽后，其军队数量也不在少数。在武器装备上，日本对士兵从不吝啬，即使再小的一个兵身上的武器都不会少，像手榴弹、步枪、刺刀等，甚至像水壶这些小东西，也都会为其准备好，充分保障了士兵在作战中的优势地位。相信即使武力再差的人，有了这些武器，实力也会大大提升吧。除此之外，日本士兵在上战场之前还都有个培训，学习各种射击技巧，极大提高了士兵的单兵生存能力。火力军可以预见，在未来，日本兵的单兵势力并不会比其他国家士兵弱。而且，日本是一个非常善于隐藏实力的国家，比如他们所生产的一些战机和战舰，有的只服役个十多年就会选择退役，从而上线新的战机和战舰。至于那些退役战舰会不会真的退役？火力军认为，他们应该都会被日本封存起来，等到关键时刻再启用。到那时，日本一下子就可以拥有一个强大的海上舰队。这个关键时刻，你猜会不会是日本军备恢复时刻？大伙想想，日本自卫队近年来猥琐发育的重点在哪？是不是都集中在海空和反导等作战装备上？日本在海上大力发展大型舰船，目前日本已经建造了四艘万吨级以上的大型直升机护卫舰，更是将其称作“准航母作战平台”，已成为日本海上作战群的核心。其中的出云级直升机驱逐舰，它的作战能力更是与其他国家的直升机航母差不多，甚至更强。日本人对于出云级的诞生可是谋划良久。早在2006年，日本海上自卫队就说：“我要建造两艘日向级的直升机航母。”但火力军当时就用火眼金睛看穿了一切。从日向级酷似航母的全贯通甲板，就不难看出，日本明面上是为了替代冷战阶段舰的真名级直升机驱逐舰
，但实际上是为出云集直升机驱逐舰的诞生做铺垫，真是唱了好一出明修栈道、暗度陈仓的戏码。在当时，日本还因为日向级酷似航母的全贯通甲板而备受非议。后来再看到这两艘日向级船上的装备不是很牛，再加上只有区区一万七千吨的渺小排水后，这才让许多国家打消了心头的顾虑。直到日本海自在二零零九年又推出了更大的出云级直升机驱逐舰方案，这才终于让人意识到日本人不老实，居然玩花活套路我们。出云级相比当时已服役的日向级，它从各个方面都更加具有航舰潜力，是个标标准准的潜力股。比如两万七千吨的满载排水量，就足以比肩意大利的加富尔号轻型航母。英国、西班牙等传统海军更是只能眼神充满羡慕的看着，里里外外都透露着我也想要。出云级安装在舰体后面的开放式升降机，也是专门为那种大体量的飞机准备的。再加上配备的武器只有密集阵近防炮和海拉姆导弹，大眼一看，大家都明白，这家伙明显就不是亲自上阵的主。后续，日本自卫队还公布了两艘出云级的载机量是较为可观的二十八架，这就更加让人怀疑日本人建造出云级的初衷。因此，火力军觉得出云级在未来的定位就是轻型航母，绝对是日本恢复战备后为其提供强力护卫所提前准备的武器。出云级的出现，导致其周边国家忧心忡忡，更是在 F 三五上舰以后，出云级在数次实战检验与模拟训练中崭露头角。尽管现在出云级的舰载 F 三五数量不多，但却从不影响其发挥巨大的性能优势。同时，日本海自的少量 F 三五 B 不仅可以与美军的所有作战单位联网，还能顺其自然地和空中自卫队的 F 幺五 J、F 二 A、E 七六七等机群实现完美协作。加上受其引导的一群高性能驱护舰，体系优势尽显无疑。并且，出云级最常出没的地区是东海区域，这里恰恰有着不利于航母发挥的战场环境。因为舰载航空兵实际上需要很多的释放空间，才能较为从容不迫地发挥自身优势。但当战区附近密布着数个国家的千余架高性能战机，又有各类信息情报网络的完整覆盖时，航舰自身的周旋空间便会遭到极度压缩。换言之，许多距离内的重大目标是可以用陆基航空兵去搞定的。所以，像出云级这种未来的轻型航母，在战斗中的作用会变得更加重要，而不用像现在这样什么杂活都要去做。对于航母来说，只要自身能力达不到美式重型航母水准，只是单纯有限度地增加载机数量，那是根本起不到什么作用。因此，火力军觉得出云级在日后的使用中，依旧是依托空中自卫队和驻日美军机群的掩护，对某些地区的重要目标进行防御和反打击。日本从大哥手中引进的 F 三五 B 也会有相当部分驻停在日本西南群岛的前线机场，与航程范围内的母舰相互照应。出云级升级成轻型航母后，在未来还可以作为海上的补给平台。来支持自卫队在海上的连续作战。由于日本人的军事素质非常高，所以大部分有关出云级改装的具体方案都未向外界公布。但基于该型军舰的起始射击，再加上与他国同类军舰的性能类比和日本自身的地缘环境，我们还是不难做出判断的。总而言之，日后的出云将成为真正意义上的轻型航母，而非读起来非常拗口的直升机驱逐舰。日本恢复战备后，出云级将会用行动去开启政治和外交变局，导致亚洲格局发生改变。日本不仅在海上的力量强大，而且在其他方面的军事力量也同样如此，一点也不逊色。比如在空中力量方面，日本的发展重点是提升制空作战能力，主要作战力量有日本自己搞的新一代“新神”隐身飞机，以及从美国纳买的“全能王 ”F 三五战机。在反导方面，也是劳心劳力地完成高低双层反导系统。高层防御是通过从自己大哥美国手中引进的宙斯盾海基中段防御系统，在日本外海上空对莱西导弹进行拦截。低层防御则是由爱国者三专干那些通过高层防御的莱西导弹。你说，要是日本恢复战备后，会不会将宙斯盾战舰的导弹换装成标准三 Block 二 A 型导弹？和出云级一样，都成为打破亚太地区的战略平衡的武器。在岛屿攻防作战方面，则重点发展两栖作战装备和远程投送装备。
，是巨资，向美国大哥采购鱼鹰运输机和水陆两用装甲车等。当然，还有话题超敏感的核武器。假如日本恢复军备，首先不能忘的肯定是核武器的相关研究和制造。虽然1967年时，时任日本首相佐藤荣作提出了无核三原则，即不制造、不拥有、不运进核武器，但都这年月了，谁又说得准呢？反正日本目前，无论是核材料的储备，还是核技术能力，都已经站在了核大国俱乐部的门槛上。一旦军备恢复，日本很可能就会立刻制造和公布自己的核武，来达到震慑的作用。至于会不会重现二战时的风采，火力军觉得概率不大。首先是二战时期，日本的军事实力相对的太强了，现在不容易实现。二战时期，日本前前后后侵略了十余个国家和地区。在当时，日本为了发动侵略战争，使得全国的经济重心彻底的偏向了军事领域，这也就是我们常说的国民经济军事化。在此策略下，日本迅速生产了大量的军事武器和装备，军事实力急速膨胀。据估计，在二战期间，日军总共生产了各军用飞机四万余架。也就是说，在这短短六年间，平均每天生产不同型号飞机十八架。不仅如此，由于日本是岛国，其海军力量本来就强大，加之国民经济军事化，其当时的海军实力甚至和美国不相上下。你要是说日本达到当时军事水平，或许还有可能达到，但是要达到当时日本和其他国家的相对水平，那是相当困难。毕竟，其他国家，尤其是美国和中国，其科技水平、军事力量发展的太迅猛，不是那么容易赶超的。再加上想要日本国民经济军事化，那更是痴人说梦。想要实现日本国民经济军事化，只有一种情况，那就是到了日本生死攸关，甚至即将被毁灭的时候才会出现。其次是日本民众都开窍了，要是以前，基本上都是领导说啥，下面人埋头苦干就成了。像征兵，命令一发出，基本上全国的民众都会积极或被强制报名。但现在不一样了，有了科技，人们的交流变得更方便，个个都有了自己的思想，都有了自己对事物的正确与错误的判断，都喜爱和平，都有自己选择的权利。因此，在没有合适的理由的情况下，就去开战。恐怕连军队都凑不齐，还有一部分原因是核武器。日本现在明面上没有核武器，就算暗地里有，恢复军备公开了，日本也很难恢复到二战时相对的军事力量。一是因为上面讲的人民开窍了，二是因为在二战中，胖子和小男孩两枚原子弹的轰炸，给日本民众留下了深刻印象。他们十分清楚原子弹的威力，因此他们不会去支持毫无理由的军事行动的，尤其是对付的敌人是拥有核武器的大国。最后也是最重要的，你难道会觉得美国会放弃对日本的控制？在亚太地区有这么厉害一个位置好、实力强的小弟，美国肯定是不会放手的，只会进一步加大对其的控制力度。就算日本恢复军备，日本大部分的军事装备都来自美国，依旧不是美国的对手。好了，关于日本恢复军备的相关内容，火力军已经说出了自己的看法，其中肯定有片面的地方，欢迎各位朋友前来指正。喜欢热武器的朋友，请点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。